আমার সিমুলেশন থিওরির ভিডিওটা যেটা মেটাফিজিক্যাল পার্সপেকটিভ ওইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি বলেছিলাম কিন্তু এই ভিডিওটা আর একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই দুইটা এখন আমার টপ টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আছে চ্যানেলে এটা সবচেয়ে বেশি এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন কারণ আমাদের যারা রিলিজিয়াস এখানের যে কোনো ধর্মেরই হোক না কেন সব জায়গায় হার্ট বা অন্তর এটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাই এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা আছে দেখানো দেখা যাচ্ছে হার্ট মাইন্ড আর সোল আর নিচে আছে ফিজিক্যাল বডি এটা চারটা পার্টে বলেছে কেউ কেউ সাধারণত হচ্ছে তিনটা পার্ট তিনটা ধরা হয় বডি মাইন্ড সোল অথবা বডি সোল স্পিরিট যেটার সাংস্কৃত ভার্সন আছে শরীর মন আত্মা তাই সংস্কৃত কি বলে জানি না কিন্তু এই শরীর আসছে শরীর এই সংস্কৃত থেকে যেটা বডি মন আসছে মাইন্ড আর আত্মা হচ্ছে স্পিরিট তাই এখানেও আছে আর ইসলামেও আছে সে হচ্ছে জিসম নাফস আর রুহ এই তিনটা জিনিস তাই এটাকে বলে ট্রাইপারটাইট মডেল অফ হিউম্যান বিং এইটা আমাদের আইডেন্টিটি আমাদের আমরা আমরা শুধু বডি না যে আমরা হচ্ছে শুধু হাত পা মাথা মাথার মধ্যে একটা পুডিং পুডিংটা চিন্তা করে আর পুডিংটা বের করে ফেলে মানুষ মরে যায় আর বুকের মধ্যে একটা মাংস আছে যেটা নড়ে রক্ত পাম করে এটা না এটা হিউম্যান বডি না হিউম্যান বডি হচ্ছে ওয়ান থার্ড অফ হিউম্যান বিইং আমরা হিউম্যান বিইং এবং আমাদের হায়ার পারপাস আছে আমরা যে জিনিসপত্রগুলো করতে পারি অন্য কোনো অ্যানিম্যাল পারে না এটার কারণ হচ্ছে আমাদের স্পিরিট আছে যেটা এবং আমাদের সোল স্পিরিট এখন ধরে নিই সেম জিনিস সোল আর স্পিরিট সিম্প্লিসিটির জন্য সেম তাই আমাদের সোলের যেই অ্যাবিলিটি আছে আমাদের আত্মার ওইখানে কিছু এক্সট্রিম লেভেলের গিফট দেওয়া হয়েছে ফ্রম গড যেটার কারণে আমরা এরকম অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পেরেছি সবচেয়ে সবচেয়ে ভালো মানে যেইটার যেটার কারণে হচ্ছে আমাদেরকে সৃষ্টি সেরা জীব বলা হয় সেটা হচ্ছে দ্য অ্যাবিলিটি টু নো গড তাই একজন বিড়ালকে প্রশ্ন করলে বিড়াল বলবে না যে ওয়ার ইজ গড অথবা ডাস গড সিট অন এ থ্রোন অর ডাস গড সি মি থ্রু হিজ আইস অথবা ডাস গড হ্যাভ এ বডি এরকম এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কোনো লিভিং ক্রিয়েচার দিতে পারবে না পৃথিবীর হিউম্যান ছাড়া তাই বিড়ালের ক্রিয়েটর হচ্ছে আছে আমাদের ক্রিয়েটার আছে কিন্তু বিড়ালের ক্রিয়েটর আনসারটি মানে আননোন যে বিড়াল বিড়াল জানে না যে তার ক্রিয়েটর কে অথবা তার ক্রিয়েটরের কাছে যাওয়ার জন্য পড়াশোনা করে না পরিশ্রম করে না এবং তাদের ওয়ার্শিপও নাই তারা জিকের করতে পারে ক্রিয়েশনের সব জিনিসপত্র ওই সবসময় জিকের করে কিন্তু ওইটা বিষয় না আমাদের গুড অ্যান্ড ইভেলের চয়েস দেওয়া হয়েছে তাই আমাদের ফ্রি উইল আমাদের তিনটা জিনিস দেওয়া হয়েছে হিউম্যান বিং হিসেবে এই পৃথিবীতে থাকার জন্য নাম্বার ওয়ান ফ্রি উইল নাম্বার টু ইন্টেলেক্ট নাম্বার থ্রি সাফারিং এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা বাদ দিলে হিউম্যান বিং কাজ করবে না আমরা সৃষ্টি সেরা জীব হব না এই তিনটার একটা যে কোনো একটা বাদ দিলে তাই যারা বলে যে ও পৃথিবীতে কত বেশি সাফারিং গড ডাজেন্ট এক্সিস্ট কারণ বাচ্চা মারা যাচ্ছে এটা কোনো এটা অনেক ফালতু লজিক এটা পুরোই ইমোশনাল সাফারিং ছাড়া হ্যাপিনেস থাকবে না এটা ইজি একটা এক্সাম ইজি একটা রেফিরিয়েশন কিন্তু অরিজিনাল অরিজিনাল কারণ হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস অফ গড আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে মার্সিফুল তাই হিউম্যানের এই হিউম্যান মার হিউম্যানের মার্সি দেখানো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ভার্চু তাই যে হচ্ছে অনেক ক্রুয়েল যে মানুষকে মারে যে কাউকে মাফ করে না যে রেভেঞ্জ নেয় যে রাগ ধরে রাখে তাকে কেউ ভালো চোখে দেখে না এবং সে আসলেই ভালো মানুষ না কিন্তু যে হচ্ছে মাফ করে দিতে পারে এবং গ্র্যাটিটিউড ফিল করে এবং সে হচ্ছে মার্সি দেখাতে পারে মানুষকে ক্ষমা করতে পারে এবং সেটা নিয়ে তার মন খারাপ হয় না ক্ষমা করার জন্য উইকনেস দেখানোটা যদি ওটা উইকনেস না তাও পাবলিকলি উইকনেস দেখানো যে ক্ষমা করে দিলাম এই জিনিসটা অনেক ভালো একটা ভার্চু এবং আল্লাহর নাম আছে একটা যে মোস্ট মার্সিফুল তাই মার্সি যদি একজনকে দেখাতে চা দেখাতে চাও তোমার বুঝতে হবে যে একজন মার্সি পাওয়ার জন্য ওয়ার্দি কি না ওয়ার্দি কি না বলতে বুঝাচ্ছি যে মার্সি যাকে দিবা তোমার বোঝা লাগবে যে কাকে দিবা এবং তুমি অবশ্যই কোনো মার্সি দিবা না কোনো রাজাকে অথবা কোনো প্রেসিডেন্টকে তুমি মার্সি দিবা যারা সাফারিংয়ে আছে অথবা যাদের আনফরচু আনফরচুনেট বলতে তাদের কাছে আনফরচুনেট যদিও সবগুলো সাফারিং অথবা আনফরচুনেট ইভেন্টস আসলে 
একটা টেস্ট ফ্রম গড কিন্তু এখন ফর দ্য সেক অফ আর্গুমেন্ট ধরছি আনফর্চুনেট তাই আনফর্চুনেট ই আর আনফর্চুনেট ইভেন্ট যাদের হচ্ছে জীবনে তাদের উপরে মার্সি দেখাবা এবং তাদেরকে সাহায্য করতে যাবা এই হিউম্যান যেই হিউম্যান কানেক্টেডনেসটা আছে যে তুমি একটা ইমোশন প্রকাশ করছো একটা যে এখন কষ্টে আছে কষ্টটা বোঝার জন্য তোমার সেই মার্সি মার্সি দেওয়ার জন্য তোমার যে কষ্টটা বোঝা লাগবে কষ্ট না থাকলে তুমি কীভাবে মার্সিটা দিতে তুমি যদি মার্সি না দিতে পারতে তাহলে তুমি ডিভাইন অ্যাট্রিবিউট যেতা দ্য মোস্ট মার্সিফুল এইটা এটার একটু অনেক ছোট একটা ভার্সন মার্সিফুল হওয়া পৃথিবীতে যেটা হতে বলেছে আমাদের সেই মার্সিফুলটা হতে পারতে না তুমি মার্সি দেখাতে পারতে না তুমি উইল দেখাতে পারতে না জাস্টিস এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কারণ জাস্টিস নাই সোশ্যাল জাস্টিস ওয়ারিয়ার আসছে যাদের কাজ হচ্ছে ইনজাস্টিস স্থাপন করা তাই এমনি এমনি হালকা ডিভিশন আছে সমাজে সোশ্যাল জাস্টিস ওয়ারিয়ার এসে আরও বেশি ডিভিশন তৈরি করেছে লিবারাল নন লিবারাল জেন্ডার ছিল দুইটা ভাগ করে দিয়েছে সিক্স বিলিয়ন জেন্ডার তারপর হোয়াইট ব্ল্যাক আপার ক্লাস লোয়ার ক্লাস পুরো ডিভাইড করে ফেলেছে সোশ্যাল জাস্টিস ওয়ারিয়ার এসে তাই জাস্টিস জাস্টিস একটা ডিভাইন অ্যাকশন যেটা আমাদেরকে এমুলেট করতে হবে পৃথিবীতে তাই জাস্ট রুলার যারা ছিল যেরকম সুলাইমান আহিওয়াসালাম বা কিং সলমন তারপর দুলকার নাইন তারপর আরও অনেকজন জাস্ট রুলার আছে রোমান এম্পায়ার আছে জাস্ট তারপর খলিফা আছে আমাদের ইসলামে জাস্ট রুলার ছিলেন যিনি এবং যারা ওরা হচ্ছে এই এই জিনিসপত্র জাস্টিস যদি স্থাপন করতে হয় সেখানে ইভেল থাকতে হবে কারণ ইভেল না হলে বিচার করবা কিসের বিচার বিচার যদি করতে না পারো তাহলে তুমি তোমার ইন্টালেক্ট কীভাবে খাটাবা তুমি তোমার উইজডম কীভাবে অ্যাপ্লাই করবা তুমি জাস্টিস কীভাবে স্থাপন করবা তাই সাফারিং অনেক ইম্পর্টেন্ট এই জীবনে থাকার জন্য এবং আমি কেবল বুঝলাম যে এই ভিডিওটা হার্ট নিয়ে হওয়ার কথা ছিল আমি অনেক দূর চলে গেছি তাই এটা হবে হচ্ছে হার্টের অ্যাপেটাইজার ভার্সন